Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 18.1. Now question number 9. As you can see on the screen, a triangle draw kiya hua hai, right? So from this figure, we need to find the area of the triangle ABC. Triangle ABC. Iska area nikalna hai. Secondly, we need to find the length of BC. BC. And thirdly, we need to find the length of the altitude from A to BC. So ye three requirement hai in this question. So let us begin. So the first part, hum log ko nikalna hai. Area of triangle ABC. So, yaan pe aap dekhiye, base triangle ka formula kya hai? Area nikalne ka, area is half into base into height. So, ho gaya, half into base. Base hai 3 cm into height. Height hai 4 cm. So, this is the formula of finding out the area of a given triangle. So, 2 and 2. So, ye ho gaya 2, 3, ja 6 centimeters square. Part 1, solve. Now, the second part of the question, hum log ko nikalna hai length of BC. So, at present, aap ye altitude bhul jaiye. Ab bas dekhiye ki ye ek triangle hai A, B, C. Yaha ki angle A is 90 degree or base or height mentioned hai. That means, हम लोग को यहाँ पे ये जो longest side of the given triangle है, which is just opposite 90 degree, उसको find out करना है. That means यहाँ पे हम लोग Pythagoras theorem को apply करेंगे. Clear? So, by Pythagoras theorem, BC, longest side, BC square, is equal to AB square plus AC square. Clear? So, BC square is equal to AB ka value hai 3 square plus AC ka value hai 4 whole square. Ye ho gaya 3 into 3, 9 plus 4, 4 za 16. So, BC is equal to square root of 25 which is 5 centimeter. So, second part solved. Ab hum log aate hai part 3, which is we need to find of the length of the altitude from A till BC. So, ye jo AD line hai, iska hum logo ko length find out karna hai. Right? So, ab dekhiye, ab hum log yaha pe base lenge BC, jiska value hum logo ko mila tha, 5 centimeter, right? Or, hum log ko find out karna hai height. Figure to wahi hai. That means area bhi same hai. Jo hum log abhi nikale the. Question number part 1 mein, right? So, ab ye dekhi kaise karenge. Area is equal to half into base into height. This is the formula. Area ka value kya hai? 6 is equal to half into base humara hai 5 into h. Jisko find out karna hai. Simple. So, let us proceed. So, 6 into 2 by 5 is equal to h. Cross multiply kar diye. Got it? So, ye ho jata hai aapka 12 by 5. So, height is equal to 12 by 5 which is 2.4 centimeter and this is the answer. Now, question number 10. A rectangular garden 80 meter by 40 meter is divided into four equal parts by two cross parts, which is, ye jo iska thickness hai, chorai hai, that is 2.5 meter. Okay? All over. So, the first part of question number 10, we need to find the area of the cross path. And second part of the question is, we need to find the area of the unshaded portion. So, chaliye, shuru karte hai. First part. So, ye hai path 1 and this is path 2. So, area nikalte hai. 
area of path 1 is equal to length into breadth right so path 1 ka length kya hai that is 80 aur iska breadth kya hai into 2.5 which is 200 meter square अब हम लोग निकालेंगे area of path 2 which is again length into breadth अब यहां इसका length क्या है 40 है into the breadth which is 2.5 which gives us the answer of 100 meter square तो अब आप कहेंगे कि मैम इन दोनों को add कर देंगे तो हमारा area of the path मिल गया no that is not the answer गौर से सोचिए क्यों the reason behind is, let me explain. गौर से देखिए, ये है path 1, जिसका कि हम लोग area निकाले. फिर है path 2, जिसका कि हम लोग area निकाले. पर यहाँ पे दोनों path overlap कर रहा है, तो इस particular area जो है, इस ये particular portion का area दो बार निकला है. Remember that. तो इसीलिए हम लोग उसमें से एक बार इस particular का area minus करेंगे. तो ये particular जो है, इसका area क्या है? ये भी 2.5, ये भी 2.5, है ना? चारों तरफ 2.5, तो हम लोग इसको minus करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं number three. So area of portion three is equal to length into breadth, which is 2.5 into 2.5, that gives us which is 6.25 meter square. अब देखिए हम लोग किस तरह से उसको organize करते हैं. Therefore, area of the, so area of the cross path is equal to 200 plus 100. Part 1 और part 2 का area add करेंगे. And minus portion 3 का जो निकाले थे area उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 minus 6.25 which will gives us the answer of 293.75 meter square so हमारा part one complete अब हम लोग को निकालना है second part में area of the unshaded portion so second part में हम लोग को निकालना है area of the unshaded portion that is very simple वो कैसे सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का ठीक है व्हिच इज 80 into 40 मीटर वो एंटायर रीजन का एरिया निकल गया रेक्टेंगुलर का राइट right? अब उसमें से जो एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ को हम लोग माइनस कर देंगे हेंस वी विल गेट द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन सो चलिए शुरू करते हैं सो एरिया ऑफ सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल Garden is equal to length into breadth, which is 80 into 40, which is 3200 meter square. Therefore, area of unshaded portion is equal to 3200 minus 293.75, which will give us the answer of 2906.25 meter square and this is the answer now question number 11 jaisa ki aap screen pe dekh sakte hain i have drawn a rectangle a b c d all right ab aap book mein follow kariye wahan par ek measurement diya hua hai 100 cm wo 100 nahi hoga that is a misprint it should be 10 cm all right अब ये देखिए A B 18 सेंटीमीटर फुल लेंथ और जस्ट बिकॉज़ ये एक रेक्टेंगल है सो ऑपोजिट साइज विल बी इक्वल पर यहां पर DC भी 18 होना चाहिए तो उसमें से ये जो पॉइंट है मैंने यहां P रखा है ऑलराइट तो DP मेंशन है 10 सेंटीमीटर तो PC क्या बचा नो no डाउट 8 सेंटीमीटर हो गया ना टोटल 18 सो ऑपोजिट साइड इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल सिमिलरली AD 12 सेंटीमीटर है तो BC को भी 12 होना चाहिए तो उसमें से ये देखिए 7 सेंटीमीटर मेंशन है ये पॉइंट तक व्हिच इज आई हैव नेम्ड Q तो Q सु क्या हो गया QC हो गया 5 सेंटीमीटर 5 7 इज 
ट्वेल्व अब हम लोग को ये एरिया कैसे निकालना है तो ये देखिए अगर आप गौर से देखिए दिस इज वन ट्राइंगल ए डी पी ट्राइंगल वन ये है ट्राइंगल टू ए बी क्यू और ये है ट्राइंगल थ्री क्यू सी पी तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे ट्राइंगल वन टू एंड थ्री फिर इन तीनों एरिया जो है ट्राइंगल का वो तीनों को एड करेंगे और रेक्टेंगल से माइनस करेंगे तो हम लोग को ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा तो ये वो बहुत सिंपल है बस कैलकुलेशन चाहिए सो लेटर्स बिगिन सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ व्हिच इज 18 इनटू 12 व्हिच इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का निकल गया नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल वन हमारा फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो हाफ तो यहाँ पे आप बेस टेन भी ले सकते हैं ट्वेल्व भी ले सकते हैं कुछ भी और राइट सो टेन इंटू ट्वेल्व अब इसको आप रिड्यूस करिए तो ये हो गया सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर टू विच इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू एटीन इंटू सेवन टू नाइन जा एटीन तो सेवन नाइन जा इज सिक्सटी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर थ्री विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हो गया हाफ इंटू एट इंटू फाइव फोर तो ये है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो इन तीनों को आप टोटल कर लीजिए ये वहां पे हो जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर देफो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री ट्राइंगल्स तो वो हो जाता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन माइनस वन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री विच गिवस अस द आंसर ऑफ सेवेंटी थ्री सेंटीमीटर स्क्वेर और ये है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर टू स्क्वेर और स्क्वेर ए बी सी डी हैज बीन शेडेड अब क्वेश्चन में बोला गया है दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वेर ग्रासी लॉन ऑफ एरिया सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन ए बी सी डी जो स्क्वेर है उसका एरिया मैंशनड है अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म विथ रन अराउंड इट ठीक है एंड इफ द एरिया ऑफ द पार्ट इज टू हंड्रेड एंड नाइनटी फाइव मीटर स्क्वेयर तो यानी कि ए बी सी डी एज वेल एज द पार्ट दोनों का एरिया मैंशनड है we need to find in the first part the length of the boundary of the square field enclosing the lawn and the path and secondly the width of the path path ka chaudai so chaliye shuru karte hain to sabse pehle hum log kya karenge likhenge area of the square a b c d jo ki diya hai 729 meter square तो हम लोग इस इजिली इसका साइड निकाल सकते हैं तो साइड इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन विच इज ट्वेंटी सेवन मीटर यानी कि ये जो ए बी है वो है ट्वेंटी सेवन मीटर उसका लेंथ डन अब गौर से देखिए क्वेश्चन में ए बी सी डी का एरिया दिया हुआ है और जो ये जो पाथ है उसका भी एरिया दिया हुआ है अगर हम लोग इन दोनों एरियो एरिया को एड करते हैं डोंट यू थिंक हम लोगों को पी क्यू आर एस का एरिया मिल जाएगा एग्जैक्टली सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ पाथ तो वो हो जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन प्लस टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव Which is one thousand and twenty-four meter square. 
सो so, बड़ा स्क्वायर का एरिया मिल गया तो नो no डाउट हम लोग उसका साइड भी निकाल सकते हैं देफो साइड ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर विच इज थर्टी टू मीटर सो एक साइड मिल गया हेंस द लेंथ ऑफ बाउंड्री पी क्यू आर एस इज इक्वल टू थर्टी टू इंटू फोर विच इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मीटर्स सो पार्ट वन सॉल्व नाउ सेकेंड पार्ट दे वॉन्ट द विथ ऑफ द पार्ट सो विथ ऑफ द पार्ट इज सो बड़े वाले स्क्वेयर का साइड क्या है थर्टी टू भीतर में जो स्मॉल स्क्वायर है ए बी सी डी उसका साइड है ट्वेंटी सेवन दोनों को माइनस करिए आ जाता है फाइव उसको डिवाइड बाय टू विच गिव टू पॉइंट फाइव मीटर नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस अब ये देखिए आप तो बोलेंगे मैम दोनों को सब किए आंसर फाइव है यानी कि जो थिकनेस है आपका पाथ का वो फाइव है हर तरफ ये भी फाइव ये भी फाइव ये भी फाइव ये भी फाइव तो ठीक है वॉच द वीडियो केयरफुली ए बी ट्वेंटी सेवन है राइट right? यहाँ पे ये फाइव है ये फाइव है दैट मीन्स ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव प्लस फाइव कितना हो गया फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस ट्वेंटी सेवन इज थर्टी सेवन तो क्या पी क्यू थर्टी सेवन है नहीं दैट इज थर्टी टू इसीलिए मैंने यहाँ फाइव को टू से डिवाइड किया है आंसर है टू पॉइंट फाइव यानी कि जो थिकनेस है दैट इज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव अब क्रॉस चेक करिए टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव इज फाइव ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव इज थर्टी टू गॉट इट हेंस द वेथ ऑफ द पार्ट इज टू पॉइंट फाइव मीटर एंड दिस इज द आंसर and with this we come to the end of exercise 18.1